空间好大。今天我们要从福冈前往大阪，这次搭的是过夜渡轮“名门大洋号”。这班音速号车型跟上次的不一样，可参考九州第一部影片。这款车型比较复古，木质地板，前后椅距很大。我们现在要去小仓站，船公司提供免费接驳车前往新门司港。到了小仓站，就顺着新干线北口这个方向走了，走出来就会看到这个牌子了。后搭车的地方就在下面了。名门大洋一天有两班船前往大阪，我们搭的是第二班。最好是提前到巴士站等巴士，因为它不能事先定位，满了你可能就上不了车了。那天我们搭车的时候是全满的。给你票，然后给你餐券，搭电梯前往三楼。我们来船上了，这是我们的房间，这是我们这几天住到最大的房间了。这个进来要脱鞋子，因为它这边是有木板的。房间配有洗手台，就是厕所是在外面，所以就要洗手啊，就不用出去了。然后这边是榻榻米的房间，最多可以睡四个人。然后有桌子，两张单人床，空间好大，好棒哦。然后这边也是有一个地方可以让你挂衣服啊，然后还有茶包啊、毛巾之类的。好，备品都在这边了。救生衣在这个地方。OK， 好，救生衣在里面。我们第一次搭过夜的渡轮诶、欸，我们房间有窗户。来看一下船上有什么。这边有游戏间、自动贩卖机，贩卖机里面有泡面。这边有准备热水让你煮泡面，还提供微波炉。我们出来甲板上了，风好大哦，像外面好冷。吃晚餐还是吃早餐？我们在订的时候就已经把晚餐、早餐都订了，所以一个人是两千四日币，大概是五百块台币左右吧。先来吃晚餐吧。那座位的灯光弄得很漂亮，用餐区。
这个我这个蛮活动。虾饼。地瓜，这是什么？鱼吧。嗯。这一片的不知道是什么，试试看吧。这里有标注各种设施的营业时间。这一段航程会经过三座桥，经过桥的时间也标注在这里了。这是女生的厕所，女生的淋浴间。早安，现在是早上六点多，我们起床收拾好行李，准备要来看明石大桥。
吃了一碗九九九，周到了大阪。现在要去坐地铁到大阪市区。总结一下，这次搭过夜渡轮的初体验，很方便的是，它有免费接驳车，带你从小仓站到西门斯港站。它的房型还蛮多种的，你可以上官网去选择。这次住的房型非常满意，空间很大。而且船上整理得很干净。至于餐点的部分，我们订了晚餐和早餐，只能说它的餐点是普通啦，因为在船上你也不要要求有什么大厨会在船上烹饪。这总之就是吃得饱。如果你不想在船上吃他们的餐点，你也可以自己带你的餐点上船。这一路上都是航行在日本的内海，所以感觉不太到风浪。这一次搭名门大洋从九州到大阪的初体验还不错。如果跟我们一样是不赶时间想要慢慢玩的人，不妨体验看看哦。